expectativa recibieron los norte vallecaucanos el anuncio relacionado con que a partir de octubre de este año, la aerolínea de bajo costo Viva Colombia operará una nueva ruta desde el aeropuerto Santa Ana con destino a Bogotá. Este nuevo proyecto beneficiará a más de un millón de habitantes de los municipios del norte del Valle, Caldas, Quindío y Risaralda. Cartago es una ciudad geográficamente ubicada en unas condiciones óptimas y privilegiadas, una infraestructura de desarrollo muy importante, una posición y posibilidad de crecimiento muy amplia para la ciudadanía y Viva Colombia considera que puede democratizar las tarifas de aquellas personas que pueden viajar desde ese centro de reconocimiento, afirmó Juan Carlos Saracino Botero, vicepresidente de operaciones de la aerolínea. Con esta nueva apuesta, no solo la economía regional, sino la de los nueve municipios vallecaucanos que componen el paisaje cultural cafetero, se activará a nivel turístico. Este nuevo logro comercial se suma al trabajo articulado que viene adelantando la administración departamental, en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro, con todos los sectores para posicionar y fortalecer la economía vallecaucana. Coincidiendo con las actividades del mes de los niños, la Secretaría de Salud realizará este sábado una nueva jornada de vacunación dirigida a los niños menores de 6 años, mujeres en edad fértil, mujeres estantes, niños menores de 10 años con esquemas incompletos y vacunación a población proveniente de otros países. Para el efecto, se contará con nueve puntos de vacunación en la ciudad, ubicados en la sede hospitalaria de la IPS Municipal, Parque de Villa Elena con Fandi, Mi IPS, Parque de Reservas de Santa María, en Sanidad de la Policía y en los Centros de Salud de Zaragoza, El Ciprés y San Joaquín. Las personas que van a vacunarse deben presentar el documento de identidad y el carnet de vacunación. Mañana sábado 28 de abril se realizará en Roldanillo una nueva versión del tradicional concurso infantil de dibujo a color que cada año realiza el Museo Rayo en homenaje a los niños. El concurso comenzará a las 10 de la mañana y en él podrán participar niños de 4 a 12 años, quienes solo tienen que presentarse en el museo para elaborar los dibujos. El tema del concurso es libre y los materiales serán donados por la empresa de energía Celsia. La premiación que cuenta con el apoyo de Confandi está prevista para las 2 de la tarde del mismo día cuando también se presentará la obra de teatro infantil Pescador de Corazones. El concurso cumple 44 años y las obras ganadoras pasarán a formar parte del Museo de Arte Vial Infantil.